С нами на связи Виктор Чумак, заместитель генерального прокурора Украины, главный военный прокурор в 2019-2020 годах. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вот парламентская ассамблея НАТО признала преступление России против Украины геноцидом, а режим в РФ фашизмом. О чем говорит этот сигнал? Заявление ну, политическое, но это дает все-таки понимание того, как дальше могут развиваться события и вот чего ждать военным преступникам из России. Ну, вы правильно сказали, что это заявление политическое. Оно только пока политическое. Оно не несет за собой никаких там правовых последствий для главных военных преступников, которые виновны как раз таки в геноциде. Но чем больше будет таких заявлений, тем ближе будут международные организации, которые совершают правосудие. Да, мы говорим про МКС, мы говорим о том, о каком-нибудь возможном трибунале над военными преступниками. Так вот, тем ближе будут эти организации для того, чтобы взять в работу как преступление расизма в Украине по признакам преступления, которое называется как раз таки геноцид. Вот когда мы говорили с вами о том, что в отношении некоторых да, открыты уже уголовные дела, и эти уголовные дела за э, депортацию детей, так это вот как раз таки очень близко подходит или подводит действия руководителей Российской Федерации как раз таки э, преступлениям геноцида. Это самые страшные преступления геноцида, они не имеют срока давности, поэтому к ним относятся достаточно серьезно и осторожно все международные и правовые организации, и политические. Но вот чем больше таких политических заявлений, тем ближе, скажем, к такому же решению придут и органы, которые имеют, ну, скажем так, правовые полномочия принимать решения и э, квалифицировать преступления, которые совершают э, российская военщина в Украине. Мы уже заговорили о детях, да, депортированных в Россию. Министерство реинтеграции Украины вместе с Национальным инфобюро создали портал «Дети войны» для поиска украденных оккупантами детей, их спасения и освобождения. Вот, согласно последним данным, в Россию депортировано 19 тысяч 90, 392 ребенка. Цифры эти шокируют. И ведь это только официально подтвержденные цифры. Вчера мы беседовали с детским омбудсменом Украины и... Он говорит, что на самом деле эти цифры могут быть намного больше. И ведь за каждым ребенком стоят преступники из Российской Федерации. Те, кто незаконно их депортировал, те, кто усыновляет наших детей, те, кто держит их в так называемых лагерях отдыха, те, кто промывает им там мозги, кто издевается в конце концов над ними. И такие факты есть, просто мы ну, не можем их озвучивать. Как всех этих людей привлечь к ответственности? Ну, мы же уже говорим, что в отношении двух главных преступников, да, в отношении президента Российской Федерации, в отношении омбудсмена, э, российского как раз таки детского омбудсмена, э, Международный уголовный суд выдал ордера на задержание и арест по подозрению как раз таки в депортации детей. Э, я абсолютно уверен, что как бы они в этом преступлении, в этом преступлении идут не как исполнители непосредственно, а скажем, как организаторы. Поэтому в рамках этого преступления, в рамках того, что возбуждаются уголовные дела за похищение детей и депортацию детей э, украинскими правоохранительными органами, как раз таки и выявляются все те люди, которые брали участие в депортации украинских детей. Вот как раз таки в рамках этого преступления, в рамках как следствия и в рамках следствия, которые ведут наши правоохранители. Я думаю, что большинство, но ну, если не все, то большинство этих людей будет выявлено. Они как бы не являются, это преступление не совершалось скрыто. Это преступление совершалось практически открыто. Это преступление совершалось ну, почти публично, да, потому что были приняты даже публичные документы. Поэтому эти люди не скрываются, этих люди, эти люди вообще не, не, не умаляют своего значения в этом преступлении, не уменьшают своего значения в совершении этого преступления. Поэтому я думаю, что все они будут идентифицированы, идентифицированы, скажем так. А вот другое дело, как их привлечь к ответственности, это уже совсем другая история. Потому что для того, чтобы их привлечь к ответственности, хотя бы в украинских судах или в судах международных, для МКС... Там вообще необходимо присутствие преступников, как мы знаем, для того, чтобы их судить. А вот э, в Украине существует система <coughs> заочного осуждения, и вот их можно, конечно, по украинскому законодательству, в рамках по, по, украинских э, производств можно их осудить и заочно, 
и выдать международные ордера на розыски, аресты и отбывание наказания в Украине, и тогда они, в принципе, там будут в консервной банке России. Но привлечь их к ответственности можно только тогда, когда, скажем так, давайте будем честны перед собой, о том, что тогда, когда в России изменится политика правовой режим, и следующий правовой, скажем, и следующий правительство России, может быть, или другой страны, которая будет на ее месте, будет сотрудничать с международными организациями, будет сотрудничать с Украиной по установлению лиц, совершенных, совершавших военные преступления и их наказанию. Ну, вот. только так. Николай Кулеба, бывший обмунсмен, о котором я уже говорил, вот сейчас, с которым мы вчера связывались в эфире, он беседовал вот с теми детьми, которых вот привезли из России, и говорил, что многие истории, ну, я просто, говорит, не могу повторить слух. А вот мне интересно, правоохранительные органы работают с детьми, они собирают вот свидетельства от этих детей, где они были, с кем они говорили. Вот все эти люди, вот то, о чем вас перед этим спрашивал, все эти люди, они... Будут записаны там, да, в каких-то там реестрах, не знаю, для будущих судов. И вот свидетельства детей будут ли учтены? Ну, обязательно. И это обязательно проводится. Это обязательно делается, это обязательно проводится. Я же говорю, что как раз таки эти люди, которые совершали эти преступления, они, они же не прячутся. И они даже хвастаются дети. этим, да, вот большая часть. Они не прячутся, их знают дают, дети, да? родители, их знают там близкие, окружения и так далее и тому подобное. Само собой, что все дети, которые возвращаются, есть специальная процедура допроса детей в присутствии взрослых, в присутствии родителей, в присутствии там, невозможности педагогов, психологов и так далее. Но существуют специальные э, процедуры, когда берут показания у детей. И я думаю, что все эти процедуры обязательно проведены. Вот Львову Белову, которую признали военной преступницей, вы уже вспомнили, вот из открытых источников журналисты еще установили, что она к тому же весьма предприимчива. А она, мать и опекун 22 детей, из них 5 собственных, запустила множество благотворительных проектов. И под них она набирала кредиты и вот таким образом очень хорошо зарабатывала. Как еще и такую сторону ее деятельности можно прокомментировать? Да? Получается, что эта женщина, которая прикрывается детьми, ну, элементарная мошенница. Ну, смотрите, я не знаю, как ее будут там квалифицировать в России, это их как бы, тело. Да? А то, как э, будет квалифицировать, скорее всего, как могут квалифицировать и международные суд, и наши суды, если когда-нибудь и будут ее судить или заочно, или очно, то вот такие все действия, они будут просто отягчающими обстоятельствами. Вот да, это просто, чтобы будет... понимать, что это за личность вообще. Что... Вот я говорю, что это, это такие действия в правовом плане. Ну, я, я ж, мы с вами не говорим о моральных аспектах да, этого дела. Мы же не говорим с вами. Вы не требуете от меня, чтобы я дал им моральную не, оценку. Нет, ну мошенничество Мораль... это тоже я юридическая я дефиниция. Я ее уже все дали. Да? Моральную оценку и ее качество мы ей уже все дали. А если мы говорим о правовых, каких-то правовых деталях, то я думаю, что вот такие действия ее будут просто на как отягчающие обстоятельства. Когда она, прикрываясь депортацией украинских детей, использовала их для собственного обогащения. Вот и все. Вот советник городского головы Мариуполя на прошлой неделе сообщил о том, что власть работает со следователями Международного уголовного суда по вопросу наших похищенных детей из Мариуполя конкретно. И доказательств в суде более чем достаточно, об этом сказал Петр Андрющенко. Вот по-вашему, сможет ли вот Львову Белову как-то все-таки достать международное правосудие? Ну, мы уже говорили с вами об этом, и я, 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 я говорю, пока... В России существует этот политический режим, и пока Львова Белова находится в России и никуда не выезжает в страну, в котором действует там римский статут, и на который распространяется ордер МКС, достать ее невозможно. Ну, мы с вами понимаем, да? Или это можно сделать путем каких-то спецопераций, специальных служб. Но мы пока об этом же не говорим. Мы с вами говорим о правовом пути. Да? Вот достать ее невозможно. Когда в России? Когда в России? Я не говорю если, я говорю когда в России? изменится политический режим. Вот. И он будет сотрудничать со всеми международными организациями, которые привлекают к ответственности всех преступников военных. В этой Такие, войне. как Львова Белова, будут сдавать первыми? Абсолютно точно. Тогда и она пойдет в суд. В тот суд, который уже на сегодняшний день выдал ей ордер на ее задержание и арест. 
Российская Госдума узаконила полномочия так называемых властей на время на оккупированных территориях Украины осуществлять, я хочу это процитировать, как это называется, принудительное и контролируемое перемещение жителей с этих территорий. То есть будет ли всплеск депортации, в том числе детей, по-вашему, вот после принятия такого решения, и как это найдет свою юридическую оценку? Смотрите, все решения, которые принимает Российская Государственная Дума по отношению к суверенной территории Украины, они являются ничтожными. Они никем не обязаны, не обязаны выполняться. Никем не обязаны выполняться. Все, что дальше будет проводиться под так зваными, под, под эгидой так званых этих решений, да, это все будет преступление. А как их будут квалифицировать, это будет зависеть от того, что там будет делаться. Будут пере депортировать детей, значит, это будет депортация детей. Будут преследовать э, другие категории граждан, это будет квалифицироваться совсем по-другому. Все, что принимает Госдума для всех этих э, псевдоорганов на, на нашей территории, они являются, с точки зрения права, они являются абсолютно ничтожными. Вот и все. На сегодня ордера э, международным уголовным судом выписаны на Путина и ну, Львову Белову. Как вы считаете, стоит ли ждать такого ордера и на Лукашенко? Вот была новость, что украинских детей с временно оккупированной Васильевки с Запорожской области вывозили в так называемые лагеря отдыха в Беларусь. Я думаю, нет. Я думаю, нет, потому что если в отношении Львовой и Беловой и в отношении самого Путина есть документы, которые подтверждают, а вот их деятельность по депортации украинских детей, и только благодаря этим документам, да, специальному указу Путина, который как бы дал право там, перевозить украинских детей, и э, там, практически официального признания на телекамеру Львова Белова о том, что она э, реально выкрала одного ребенка, типа Усона Вилла, да, и был выдан ордер МКС, э, который является, то, в принципе, таких действий со стороны Лукашенко не было. И поэтому с точки зрения, с точки зрения там, как бы, привлечения к ответственности его да, за это именно преступление, тут ну, пока я не вижу оснований. Давайте будем говорить честно. Вчера вот такая новость появилась. Следственный комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинение прокурору и судье Международного уголовного суда. Вот именно они выдали ордер на арест Путина. И действие МУС российское следствие описало, как я цитирую, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и приготовление к нападению на представителя иностранного государства. Да? Вот как вам такие заявления? На кого они вообще рассчитаны? Все заявления, которые делаются в России, э, вот в этом отношении, да, все заявления, которые, все решения, которые принимаются государственными органами России в этом отношении, они рассчитаны исключительно на внутреннюю аудиторию, исключительно на граждан России, которые сидят в российском телевидении, которых российское телевидение зомбирует, которые российское телевидение вколачивает в голову о том, что они великие и они могут принимать какие-то решения, и их следственный комитет на что-то в жизни влияет, хотя он не влияет ни на что. Ни на что, ни на кого и никогда и нигде. Понимаете? Потому что ну, все посмеялись с этого решения. И оно вообще никаких последствий ни для кого не будет иметь. Потому что я так понимаю, что хан никогда не поедет в Россию. Вот. А здравомыслящие люди в ни в одной стране мира не выполнят решение. Как бы, да какое это прощение? Это, в принципе, не может быть выполнено это решение в России. И нигде, кроме России. Понимаете? Поэтому... Ну, Бред силыка был и в майскую ночь. И, судя по всему, вот. они и сами понимают, что это бред. Вот да? да, заведомо невиновный, при, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Это, конечно. Ну, поймите, эти все политические заявления, да, они, я говорю, они ни, ни к чему не приведут, правовые решения, они ни к чему не приведут, потому что, как бы, они не распространяются, они имеют там э, юрисдикцию на, на других территориях, кроме России. Вот. И это делается только для того, чтобы, как бы, вот своему зрителю, своему избирателю, своему, там, я не знаю, назвать их гражданами, гражданами сложно, граждане все-таки не граждане несут ответственность за свое государство, их сложно назвать гражданами. Это делается для того, чтобы как бы им показать, что, в принципе, российское государство сильное, но тоже принимает какие-то сильные решения в отношении, ну, точно так же, как запрет въезда на территорию России и Барака Обами, понимаете, это приблизительно из той же самой вы знаете, а мне кажется, что есть достаточно и положительный момент в этом. В мире просто лишний раз понимают, с кем они имеют дело. Да? И 
ну, о том, что это, ну, эти люди вообще не понимают ни в праве, и, ни, и с ними говорить, в принципе, даже не о чем. Вот даже не знаю, как это сформулировать. Просто когда говорят ну, откровенную глупость, я вот видел, когда Ирина задавала вопрос, вы просто когда услышали суть, даже улыбаться начали. Да? Знаете, Миш давно понял, с кем он имеет дело. Вот, ну, это э, лишнее доказательство говорить, того. Да. Давайте будем говорить так, что вот решение парламентской ассамблеи о геноциде, да, это серьезное политическое заявление. Оно не правовое, но оно очень серьезное политическое. Это говорит о том, что мир действительно понимает, что он имеет дело э, с режимом преступников. Потому что заявить просто так, это, это, это не просто так. Заявить просто так. Решение о передаче вооружения э, F-16, там, допустим, серьезного вооружения украинской стороне. Мир действительно понимает о том, что, в принципе, с этой страной по-другому нельзя, кроме бороться как военным путем. Да? Заявление э, большой семерки, которая, в принципе, первым пунктом поставила о том, что с Россией можно просто тупо разговаривать только тогда, когда она выведет все войска с территории Российской Федерации, начинать они о чем-то разговаривать. Ну, это тоже заявление о том, что мир точно понимает, с кем он говорит. Более того, мир говорит, что мы разговаривать с вами начнем тогда нормально, когда вы восстановите Украину. Мы заморозим ваши деньги, мы заморозим все у вас. Понимаете? Мир просто-напросто, как вам сказать, в связи с тем, что эта страна имеет ядерное оружие, это, это как бы обезьяна с ядерной гранатой, вот, э, то мир варит эту страну, как лягушку на медленном огне. Просто-напросто вываривает ее как лягушку на медленном огне, чтобы она не выпрыгнула из этого казана, где она варится. И поэтому мы хотим быстрых решений, а их нельзя делать, это быстрых решений. Она должна свариться, эта лягушка. Вот она должна свариться. Очень Режим должен быть децентрализованный, да. делегиметизованный и все остальное. И поэтому как бы мир давно понял, с кем он имеет дело. Поэтому все эти заявления он точно так же реагирует. Ну, улыбаться нельзя представителям официальных официальным представителям стран, да, как бы, ну, отвечать можно. Ну вот, когда э, мне понравился, мне понравилась как бы реакция Байдена, когда у него спросили на э, вот в Хиросиме о том, что вот русские заявляют, что передача F-16 для э, Украины несет большие риски. Его ответ был просто напросто чудесный для человека с, с хорошим чувством юмора. Для них, да. Лаконично да. и все понятно, да. И все понятно. Хотел бы вам задать вот такой вопрос. Многие из мобилизованных россиян хотят реально сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь. Но вот многие из них боятся, что их могут выдать назад России. Глава украинской разведки в своем обращении сказал, что обменивать с Россией наших пленных будут только те, кто выразит желание вернуться домой, или они могут, в принципе, досидеть до конца войны в Украине, да, с трехрязовым питанием, посылками, там, звонками домой. А кто не захочет, не будут принуждать возвращаться в Россию. А какие юридические варианты вот, последующих действий могут быть у таких пленных? Им действительно не стоит бояться выдачи, и вот на что они могут рассчитывать? Ну, абсолютно не стоит бояться выдачи, потому что если они будут отказываться возвращаться, если они сдались добровольно в плен и отказываются возвращаться при сохранении в том политическом режиме, который есть здесь, и когда они, в принципе, могут быть подданы репрессиям, террору, преследованиям со стороны этого режима, то у них есть все основания попросить статус беженца в Украине, в Европе, где угодно. У них есть доказательства прямые о том, что они пришли, ну, если они не воевали, конечно, если они докажут, что они не воевали, они минимально воевали, хотели сразу сдаться, они там не хотят поддерживать этот режим и так далее и тому подобное. Их никто не будет выдавать. Это противоречит всем нормам гуманитарного права. Если там сохранится такой же самый, вот как мы говорим, расистский, а по сути дела фашистский режим, да, если он сохранится, вот, то их никто не выдаст. В дальнейшем, при изменении этого решения, они могут сами принять решение вернуться в Россию, остаться жить где-то в других странах. В любой стране, где они могут получить статус там или политического беженца, или статус беженца. Знаете, что интересно, для многих из них, наверное, это и даже будет шанс улучшить ту жизнь, которой они жили вот в современной расистской, скажем так, России. Уже можно говорить это слово? Ну, скорее всего, да. Спасибо вам большое за этот интересный разговор. Я напомню зрителям, Виктор Чумак, заместитель генерального прокурора Украины, главный военный прокурор в 2019-2020 годах, был с нами на связи. Очень ждем вас всегда на Фридоме. Спасибо большое. Спасибо.